എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഥയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് കുറുക്കൻ്റെയും കൊക്കിൻ്റെയും കഥയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വൺസ് എ ഫോക്സ് ആൻഡ് എ സ്റ്റോർക്ക് ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ ജംഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ എ ഫോക്സ് ഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കൻ ആൻഡ് എ സ്റ്റോർക്ക് സ്റ്റോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്ക് ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ ജംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ജംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട് അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരു കുറുക്കനും ഒരു കൊക്കും ഒരു കാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ദ വേർ ഫാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നാണ് സോ അവർ ആത്മ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ദ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ വേർ ഫാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ ആത്മ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ബട്ട് ദ ഫോക്സ് ലൈറ്റ് ടു പ്ലേ ട്രിക്ക് ഓൺ അതേഴ്സ് പ്ലേ ട്രിക്ക് ഓൺ അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുക അപ്പം കുറുക്കന് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബട്ട് ദ ഫോക്സ് ലൈക്ക് ടു പ്ലേ ട്രിക്ക് ഓൺ അതേഴ്സ് ഹി ഓൾസോ ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റോർക്ക് ഡിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിക്കുക കളിയാക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ അവൻ കൊക്കിനെയും കളിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹി ഓൾസോ ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ഡേ ദ ഫോക്സ് ഇൻവൈറ്റഡ് ദ സ്റ്റോർക്ക് ടു ഡിന്നർ വൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ദ ഫോക്സ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണിക്കുക ടു ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്താഴത്തിന് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ കുറുക്കൻ കൊക്കിനെ അത്താഴത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ബ്രദർ സ്റ്റോർക്ക് പ്ലീസ് കം ഫോർ സം ഡെലീഷ്യസ് ഹോം കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ടു നൈറ്റ് പ്ലീസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക എന്നാണ് ഫോർ സം ഡെലീഷ്യസ് ഹോം കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഡെലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാദിഷ്ടമായ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഹോം കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്ത ആഹാരം ടു നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദ ഫോക്സ് സെഡ് കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു സോ കുറുക്കൻ കൊക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ വരണം ഇൻ ദ ഈവനിങ് ദ സ്റ്റോർക്ക് വെൻ ടു വിസിറ്റ് ദ ഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ദ സ്റ്റോർക്ക് വെൻ ടു വിസിറ്റ് ദ ഫോക്സ് സ്റ്റോർക്ക് കൊക്ക് വെൻ ടു വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി എന്നാണ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദർശിക്കുക അപ്പോൾ കൊക്ക് കുറുക്കിന് വൈകുന്നേരം സന്ദർശിക്കാൻ പോയി ദ ഫോക്സ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ഡെലീഷ്യസ് സ്മെല്ലിംഗ് സൂപ്പ് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ദ ഫോക്സ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക ബ്രിങ്ങിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ബ്രോട്ട് അതായത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെലീഷ്യസ് സ്മെല്ലിംഗ് സൂപ്പ് ഡെലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുചികരമായ സ്മെല്ലിംഗ് സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മണമുള്ള സൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരന്ന പാത്രത്തിൽ അപ്പം പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ സൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ഹി പ്ലേസ്ഡ് ദ പ്ലേറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോർക്ക് പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചു എന്നാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ഈ പരന്ന പാത്രം വെച്ചു വയൽ ദ സ്റ്റോർക്ക് ഹാഡ് Trouble sipping his soup, the fox lapped his share up and laughed at the stork. While the stork had trouble, he said, he said, he said, he said, he said, sipping his soup. He said, he said, he said, he said, he said, the fox lapped his share up. He said, 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 and laughed at the stork laugh at ennu parnal parihasikkuga kaliyakkuga ennalla meaning aanu appo kokkinu tande soup kudikkan vendittu budhimuttu undaya pole kurukan avante pangu nakki kudichittu kokkine nokki kaliyaaki chirichu the stork said you have been so gracious to me i must return the favor appo kokku parnu You have been so gracious to me. Gracious എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൗമ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് നീ എന്നോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറി ഐ മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ദ ഫ
ചെയ്യണം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ദ ഫേവർ യു ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ഡിന്നർ അറ്റ് മൈ ഹൗസ് ടുമോറോ അതായത് നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത്താഴത്തിന് നിന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കൊക്കു പറഞ്ഞു ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം വെൻ ദ ഫോക്സ് കെയിം ടു വിസിറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് അതായത് കുറുക്കൻ കൊക്കിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറയാനാണ് വെൻ ദ ഫോക്സ് കെയിം ടു വിസിറ്റ് ദ സ്റ്റോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹി സെർവ് ഹിം കുക്ക്ഡ് ഫിഷ് ഇൻ എ പിക്ചർ സെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളമ്പുക എന്നാണ് കുക്ക്ഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകം ചെയ്ത മീന് ഇൻ എ പിക്ചർ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടത്തിൽ സോ കുടത്തിൽ ഈ പാകം ചെയ്ത മീന് കുറുക്കന് വിളമ്പി വയൽ ദ സ്റ്റോർക്ക് happily ate her fish with her long beak the fox was left whining and hungry while the stork happily ate her fish nu vanna endana kokku santoshathode avalde meen kalichappol with her long beak ennu parnjala avalde neelamulla chundugal kondu the fox was left whining and hungry whining ennu parnjala ചിണങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അസന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക ആൻഡ് ഹംഗ്രി ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് അപ്പം കുറുക്കൻ വിശന്ന് ഇങ്ങനെ ചിണുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൊക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു കണ്ണിങ് ഫോക്സ് ഹാഡ് ലേൺ ഹിസ് ലെസൺ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് പ്ലെയിൻ ട്രിക്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റോക്ക് കണ്ണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗശലക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂത്രക്കാരൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പം സൂത്രക്കാരനായി കുറുക്കൻ had learned his lesson oru paadam padichu and stopped playing tricks on the stork ingane ingane kokkine pattikunnathu kurukan nerthi so kore karyangalokke idil ninnu ningalku padikan patti ennu njan karudunu so pudhiya oru topic umayittu namukku adutha class il kaanam thank you and stay 